Здравствуйте, с вами новости телеканала Сампа ТВ-360. Студия Эдуард Тур и вот главные события этого дня. В принципе, все э, изменения в бюджет, которые были приняты, они имеют социальную направленность. Бюджет корейской столицы увеличился. Куда направят средства? Отшлифовали, очистили и используем. Брусчатка не пропадет с площади Ленина. В Петрозаводске началась реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь». Я думаю, будет интересно всем и детям тоже. День открытых дверей в одном из самых закрытых учреждений. Отделение Банка России в Карелии приглашает на экскурсию. Отопительный сезон в Карелии планируют начать 19 сентября в пяти районах и Костомукше. Сегодня об этом заявили в Республиканском министерстве строительства. Батареи станут горячими, если в течение пяти дней температура воздуха продержится на уровне ниже 8 градусов. Кроме того, в связи с наступившим похолоданием к системе отопления стали подключать социальные учреждения. Сегодня тепло начало поступать в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения Костомукши и Кондобаги. На прошлой неделе в Минстрой обратилась глава Петрозаводска Ирина Мирошник с просьбой начать отопительный сезон в городе 19 сентября. В Петрозаводске началась реконструкция мемориального комплекса «Вечный огонь» на площади Ленина. Пока идет демонтаж элементов памятника. Сегодня рабочие снимали брусчатку, которой вымощена территория. Это натуральный камень, поэтому его почистят и снова используют для благоустройства. Такая практика уже у нас используется. Это у нас сейчас выполняются работы по облицовке лестничного спуска на Титова. То есть мы также демонтировали малиновый кварцит, который исторически там был выложен, и обратно его отшлифовали, очистили и используем для, для облицовки. Также подрядчик отремонтирует асфальтовое покрытие, устроит газоны по склону мемориального комплекса, установит опоры освещения и заменит плиты братской могилы. Средства на реконструкцию выделены из регионального бюджета при муниципальном софинансировании. Общая стоимость 5,5 миллионов рублей. В администрации Петрозаводска сообщают, что работы должны завершиться до 20 ноября этого года. Сегодня депутаты Петросовета внесли изменения в бюджет Карельской столицы на этот год. Все они имеют социальную направленность, заявил председатель городского совета Геннадий Боднарчук. В какие сферы направят средства, расскажем в следующем материале. Большую часть средств мэрия направит на образование. Почти 100 миллионов рублей предназначены на покупку здания детского сада в рамках национального проекта «Демография». Также предполагается перераспределение части ассигнований на этот год. На эти средства оснастят дошкольные учреждения на 300 мест в районе улицы Попова и профинансируют работу открытых в сентябре детских садов «Гармония» и «Апельсин». Отдельной поправкой предусмотрена помощь спортивным школам. 3 миллиона нам дают дополнительно денежные средства для закупки спортивного оборудования. Эти деньги получат три спортивные школы. Также миллион восемьсот девяносто шесть для участия в спортивных мероприятиях. Также получат спортивные школы. Более 40 миллионов пойдут на компенсацию расходов по повышению зарплат работников муниципальных учреждений, образования и культуры. Также часть средств направят на разработку проектно-сметной документации для ремонта моста через Лососинку в районе улицы Мерецкого. Движение там было ограничено в декабре 2017 года. Также поправкой депутатской дополнительные средства выделены на помощь и субсидирование троллейбусного управления, на оплату долгов по электричеству и по налогам. Это стандартная процедура. В принципе, все изменения в бюджет, которые были приняты, они имеют социальную направленность. Еще 135 миллионов рублей мэрия направит на подготовку ко Дню Республики. Напомним, на прошлой неделе законодательное собрание одобрило выделение Петрозаводску 1 миллиарда 400 миллионов рублей на те же нужды. Эти средства пойдут на ремонт дворов, фонтанов и дорог, благоустройство набережной и проведение торжественных мероприятий. В Карелию прибыли члены рабочей группы Госкомиссии по подготовке к столетию Республики под руководством заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева. Во вторник эксперты оценили ход строительства целого ряда объектов. Один из них – защитный павильон над уникальными наскальными изображениями «Бесовы следки». Кроме того, в районе идет установка защитных экранов ограждения вдоль дороги из Беломорска в Пушное и строится мост на пути к туристко-рекреационному комплексу Залаурга. Из Беломорска члены комиссии направились все Гежу, где к юбилею республики появится крытая хоккейная площадка. Подробнее о будущем спортивном объекте смотрите завтра в выпуске новостей. 
Жители и гостей республики приглашают на день открытых дверей в одно из самых закрытых учреждений – в отделение Банка России в Карелии. Мероприятие пройдет 28 сентября в четвертый раз. Программу обещают насыщенную, веселую и увлекательную. Подробности расскажет Анжела Маркевич. К дню открытых дверей Центробанк всегда подходит творчески. Коллеги из отделения Национального банка по республике Карелия идею поддерживают. Одно из самых закрытых взором обычных людей ведомства раз в год приглашает любознательных детей и взрослых. Попасть в банк сможет любой житель или гость Петрозаводска, предварительно записавшись на сайте Центробанка или по телефону. Одно из мероприятий экскурсии по музею банка они пройдут по трем темам. История Государственного банка в Карелии, 250 лет банкнотам России и история России в монетах 20 век. По опыту эти экскурсии будут интересны всем. Но особенно они будут интересны тем, кто интересуется историей, кто интересуется историей денежного обращения, историей банкнот, монет и историей родного края. Обычно дети, даже маленькие, они с большим интересом рассматривают нашу экспозицию. Ну, вот вы можете убедиться в этом, она действительно хороша. Вот. И да, я думаю, будет интересно всем и детям тоже. Для детей подготовили большую программу – игры, викторины, сюрпризы от актеров Национального театра и финансовая сказка в исполнении учащихся 30-й гимназии. На улице у входа будет одна из фотозон – настоящая инкассаторская машина. В нее разрешат заглянуть и даже нарядиться инкассатором. На день открытых дверей всех желающих пригласил новый управляющий. Вы сможете познакомиться как с историей Национального банка Карелии в, нашей музе, в нашем музее, также посмотреть Замечательные спектакли для детей, посвященные финансовой грамотности, финансовому просвещению. Уверяю вас, что у нас будет очень интересно, познавательно для взрослых и очень весело для детей. Вадим Чекан занял свой пост этим летом. Прежде 10 лет он был управляющим отделением Банка России на Чукотке. С нами он поделился впечатлениями от Карелии. На Чукотке в этом году лето оказалось значительно теплее, чем в Петрозаводске. Итак, гостей в банке ждут 28 сентября с 10 до 18 часов по адресу Титова, 10. Напоминаем о предварительной записи и необходимости взять документ, удостоверяющий личность. Анжела Маркевич, Владислав Будников, Сампа ТВ, 360. Карелия и Фудзянь будут расширять сотрудничество. Житель Беломорска обустроил во дворе спортивную площадку, а свободная пианино проведет зиму в уютном месте. Подробнее об этом и не только расскажем в рубрике «Коротко». Карелия и китайская провинция Фудзянь подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны изучат возможности для расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. Детскую площадку отремонтировали в деревне Вилга. Ее привели в порядок в рамках программы «Комфортная городская среда». Санежской набережной увезут полюбившиеся петрозаводчанам пианино. Инструмент, на котором в течение лета горожане с увлечением музицировали, на зиму приютит клуб «Агрикалча». Карельский спортсмен Артем Козлов завоевал бронзу на чемпионате Европы по пулевой стрельбе среди глухих. В чемпионате, который проходит в Московской области, участвует 61 спортсмен из 12 стран мира. Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Карели заставил управляющую компанию вернуть 70 тысяч рублей жильцам дома в Костомукше. Плата за содержание общедомового имущества была начислена неверно. Житель Беломорска Анатолий Хабаров обустроил в своем дворе на улице Герцена спортивную площадку для игры в бадминтон и настольный теннис, а также открыл шахматный уголок. Выставка «Заповедный пояс» – это результат одноименной всероссийской экспедиции по маршруту от Белой реки до Белого моря. Экспозиция, которая знакомит зрителей с красотами водолазерской земли, открылась в фойе Карельской государственной филармонии. Миссия проекта познавательная и пропагандистская. Члены экспедиции посещают разные заповедные уголки нашей Родины с целью показать всем желающим ее природное и географическое разнообразие. Через объектив путешественников, фотографов и сотрудников парка нам становятся ближе удаленные уголки водолазерья – стремнины, вамы и иликсы, строгие кубоватые главки Ильинского погоста, переливы недостижимого северного сияния. Посетить экспозицию петрозаводчане и гости столицы республики смогут до 14 октября. В Москве прошли Дни культуры Карелии. Масштабное событие было организовано в рамках подготовки к столетию республики. Визитной карточкой региона на празднике было выступление национального ансамбля песни и танца «Кантели». В столице России коллектив дал два больших концерта.
Ансамбль Кантеля подготовил номера, которые представляют музыкальную культуру всех коренных народов края – карелов, вепсов, русских, а также финнов и гермаланцев. Получились две самостоятельные концертные программы. Одну из них представили в культурном центре «Вдохновение», а второе – почти двухчасовое выступление прошло на одной из площадок 4-го фестиваля Русского географического общества «Открываем Россию заново вместе». В продолжении темы. Необычный концерт прошел в Карельской филармонии. Музыканты в течение часа радовали своим искусством публику в фойе. На импровизированной сцене сыгранный состав ансабля «Аджаз», где каждый артист известен и любим публикой. В небольшом концерте нашлось место разным стилям, и публика благодарила аплодисментами каждого исполнителя. Сразу после новостей смотрите программу «Крупный план». В нашей студии первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов. Тема актуальная для нашего региона – реализация мусорной реформы. Заместитель министра рассказал о завершении обсуждения территориальной схемы обращения с отходами, принятых решениях и дальнейших действиях. Мы понимаем, что документ и схема будут постоянно корректироваться. Не глобально, не комплексно, а именно точечно в той части, в которой требует развития. И мы не закрыты. То, что закончилось общественное обсуждение, это не значит, что мы перестали слышать людей и воспринимать их пожелания. Смотрите программу «Крупный план» сегодня в 20.40. Это все новости на сегодня. С вами был Эдуард Тур. До встречи.